வர ஜூன் இருபத்தொன்றாம் தேதி இந்தியாவில் ஆனலா சோலார் எக்லிப்ஸ் அதாவது நம்ம சூரியன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெருப்பு வளைய மாதிரி தெரிய போது பூமி நிலவு சூரியன் ஒரே நீர்கோட்டில் அமைஞ்சு ஒரு வித்தியாசமான கிரகணம் பார்த்தீங்கன்னா நடக்கும் போது ப்ரீவியஸாக சென்னையில் நீங்கள் ஒரு கிரகணம் வந்து பார்த்துருப்பீங்க அதே மாதிரி தான் பட் திஸ் டைம் நார்த் இந்தியாவில் நடக்கும் பட் அதோட எஃபெக்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் சென்னையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சூரிய கிரகணம் எதுக்கு ஸ்பெஷல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் திஸ் இஸ் சன்சைன் அது செய்ய சூரிய கிரகணம் சூரிய கிரகணம் எப்படி உண்டாகிற விஷயம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கும் சூரியன் நிலவு பூமி மூணுமே ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்க அந்த சமயத்தில் சூரிய கிரகணம் பார்த்தீங்கன்னா உண்டாகும் நம்ம நிலவு சூரியனை முழுசாக மறைக்கும் அதுக்காக நிலவும் சூரியனும் ஒரே சைஸ் கிடையாது நம்ம நிலவு விட சூரியன் நானூறு மடங்கு பெருசு ஆனால் நிலவு இருக்க தூரத்தை விட அதாவது பூமிக்கு பக்கத்தில் நிலவு இருக்கிறத விட நானூறு மடங்கு தொலைவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் சூரியன் இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஷிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே வானத்தில் நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது நிலவும் சூரியனும் ஒரே சைஸில் தான் இருக்கும் அகேன் எல்லாம் நம்ம பார்க்குற பார்வையில் தான் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க இந்த சமயத்தில் இந்த மூணுமே ஒரே நேர்கோட்டில் அலைன் ஆகும் போது மூணு விதமான கிரகணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உண்டாகும் ஒன்று டோட்டல் எக்லிப்ஸ் டோட்டல் கிரகணம் நிலவு முழுசா சூரியனை மறைக்கிறது அதே மாதிரி பார்ஷியல் பாதி கிரகணம் சூரியன் ஓரளவுக்கு பாதி அந்த பிறை போல நம்முடைய சூரியனை மறைக்கிறது அண்ட் மூணாவது இந்த பார்ஷியல் கிரகணத்துக்கும் டோட்டல் கிரகணத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிறது ஆனரல் சோரா எக்லிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நிலவு முழுசா நம்முடைய சூரியனை மறைக்காம அதோட சென்டர்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட் ஆகி இருக்கும் அது மறைக்காத மற்ற பகுதிகள் எல்லாமே ஒரு நெருப்பு வளையம் போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உண்மையிலே ரொம்பவே அழகான கிரகணம் இந்த கிரகணம் அனுல சோலா கிளிப்ஸ் தான் சென்னையில் பார்த்த அந்த கிரகணம் மாதிரியே இப்போதைக்கு வட இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிய போது இந்த மாதிரி நிலவு சூரியன் பூமி ஒரே நேர்கோட்டில் அமையிறதுங்கிறது மாசத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக நடக்கும் பிகாஸ் அமாவாசை அப்போ நிலவு சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் நடுவில் தான் இருக்கும் பட் அந்த டைமில் எதுக்கு கிரகணங்கள் வரதில்ல சிம்பிள் தான் நம்முடைய நிலவு பூமியை ஒரே பிளேன் அதாவது ஒரே தட்டையான நேர்கோட்டில் வந்து சுற்றி வரல ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி வருது இந்த ஆங்கிளும் தொடர்ந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம நிலவு பூமியை ஒரு எலிப்டிக்கல் அதாவது நீள்வட்ட பாதையில் வந்து சுற்றி வருது சில சமயம் நம்ம பூமியை எடுத்து தொலைவிலையும் சில சமயம் நம்ம பூமிக்கு பக்கத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே சரியாக வரும்போது நம்ம பூமியை விட்டு நிலவு தூரத்தில் இருந்துருச்சுன்னா நமக்கே அந்த நிலவு ரொம்பவே சின்னதாக தான் தெரியும் ஸோ அந்த கட்டத்தில் நடக்க போகிற அந்த சூரிய கிரகணத்தில் அந்த நிலவு ஆல்ரெடி சின்னதாக இருக்குது ஸோ அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்முடைய சூரியனை பார்த்தீங்கன்னா மறைக்க முடியாமல் அதை சுற்றி ஒரு நெருப்பு வளையம் பார்த்தீங்கன்னா உண்டாகுது இதுவே பூமியும் நிலவும் ஆல்ரெடி பக்கத்து பக்கத்திலே இருக்கிற அந்த டைமில் அந்த சூரிய கிரகணம் உண்டாகும் போது நிலவு ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு வந்து பெருசாகவே தெரியும் ஸோ ஈஸியாக அந்த சூரியனை பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக மறைச்சிடும் ஸோ மறைக்கும் போது அதை டோட்டல் சோலா எக்லிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சூரியனை சுற்றி இருக்க அந்த வெளிச்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்டாகி போகிறது எல்லாமே உங்களெல்லாம் அழகாக பார்க்க முடியும் அண்ட் அகேன் நம்ம ஐன்ஸ்டீனோட தேரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் சோலா எக்லிப்ஸ் வந்து ஈஸியாக ப்ரூவ் பண்ணும் இதை தாண்டி நம்ம சூரியனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமி வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நீள்வட்ட பாதையில் தான் சுற்றி வருது ரொம்ப நீள்வட்டம் கிடையாது பட் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நீள் வட்டம் சோ அப்படி இருக்க அந்த சமயத்தில் எல்லா கண்டிஷன்ஸுமே பர்ஃபெக்டா சிங்க் ஆகும் போது இந்த சூரிய கிரகணம் ஒரு விஷயமே நடக்குது சூரிய கிரகணங்கள் ரொம்பவே அரிது பட் இந்தியாலேயே ஒரு செவன் டு எயிட் மந்த்ஸ் கேப்லேயே டூ டைம்ஸ் அப்பியர் ஆகும் போது கண்டிப்பா நம்ம வந்து லக்கி தான் சொல்லலாம் இப்போதைக்கு அப்பியர் ஆக போற இருபத்தோராம் தேதி வர போற இந்த கிரகணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நிமிஷம் வந்து நீட்டிக்க போகுது ஒரு நிமிஷம் ரொம்பவே கம்மியா உங்களுக்கு வந்து ஃபீல் ஆகும் பட் ஸ்பேஸ் டைம்ல எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஒரு நிமிஷம் ரொம்பவே லாங்கஸ்ட் நெருப்பு <laughs> கிரகணங்கள் <laughs> தெரியும்
அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆனுலர் கிரகணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த மிட் பாயிண்ட் அதாவது மத்தியான வேலையில் நடக்கிற அந்த சமயத்தில் மத்தியான வேலையே சாயங்காலம் மாதிரி கொஞ்சம் இருட்டி தான் காணப்படும் ஸோ இதுவே கொஞ்சம் வித்தியாசமான உணர்வு தான் சென்னையில் இந்த கிரகணத்தை பார்க்க போகிறவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் பத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க பிகாஸ் முழு சூரிய கிரகணத்தை பார்க்குறதே ரொம்பவே ஆபத்தானது ஸோ இந்த பிறை போன்ற திரை போன்ற அந்த சூரியனை நீங்கள் வந்து பார்க்குறது இன்னுமே ஆபத்தாகவே முடியலாம் உங்கள் கண்களுக்கு சேஃபாக எடுத்துக்கோங்க உங்கள் ஹெல்த்தை நீங்களே பார்த்துக்கோங்க அதையும் தாண்டி இனிமே ஃபியூச்சரில் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் வருஷங்கள் கழித்து உங்களோட ஜென்ரேஷன்ஸ் எல்லாருமே ஆனுலர் சோலார் கிளிப்ஸ் மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க அதற்கான காரணம் நிலவு நம்முடைய பூமியை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் விலகி போய்கிட்டே இருக்கு ஸோ தூரமாக போக போக நிலவால் அந்த சூரியனை பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக மறைக்க முடியாது சின்னதாகிக்கிட்டே போகும் இப்போ இருக்க எல்லா ஜென்ரேஷன்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே லக்கி முழு கிரகணம் ஆனுலர் கிரகணம் அண்ட் பார்ஷியல் பாதி கிரகணம் சொல்லி மூணு விகிதமான கிரகணங்களை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து உணர்றோம் ஸோ அவ்வப்போது அந்த வாழ்க்கையை உணர்ந்து முடிக்கிறதுல தான் உண்மையான சந்தோஷம் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் திஸ் இஸ் அன்சைன்ட் signing off